എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് വിനീത ഞാൻ ഇറ്റലിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലംബോർഡി റീജിയനിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഇവിടെ ഇറ്റാലിയൻ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സമയം നാലേ മുക്കാലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീടിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആംബുലൻസുകൾ ഇങ്ങനെ ചീറ് പാഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റതാണ് ഇത് സാധാരണ ആയി തുടങ്ങി ഇവിടെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഉറങ്ങിയാൽ ഇന്നോടെ ഹൗസ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നാല് ചുമരിനുള്ളിൽ തന്നെ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പുറത്തു പോകും ഫാർമസികൾ മാത്രം ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസുകൾ മൊത്തം നേരെ നേരെയായിട്ട് ആർമി വണ്ടികൾ നിറച്ച് വരി വരിയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ നിറച്ചും നമ്മളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യർ മരിച്ചു പോയി ഒന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനെ ഡെയിലി കാണുമ്പോഴേ മനസ്സ് മരവിച്ച അവസ്ഥയാണ് പേടിയാവുക ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും അറുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ആറായിരത്തിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരിപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതിൽ പത്ത് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ രോഗം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവസ്ഥ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി മരണങ്ങളായിരിക്കും വെറും ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ സംഭവിക്കുക ഇതൊന്നും ഇവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി സംസ്കാരം ചെയ്യാൻ സ്ഥലവും ഇല്ല ഇത്രയും ദിവസം അവർ മോർച്ചറിയിൽ ഡെഡ് ബോഡികൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ വരാൻ പോകുന്ന ശനിയാഴ്ച മുതൽ എല്ലാം പൊതുവെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു കുഴിമാടത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വിട്ടും സംസ്കരിക്കുന്ന രീതിക്കുള്ള അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ അവസ്ഥയൊന്നും ആവരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണേ ദയവ് ചെയ്ത് ദയവ് ചെയ്ത് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൈവിട്ട അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആരെ രക്ഷിക്കണം ആരെ ആർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു പിടിയില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുൻകരുതലുകൾ മുന്നേ അവരെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ സിറ്റി ലോക്ക്ഡൗൺ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടേ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഇത്രയും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര പേടിയായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നതാ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും ആശങ്കയുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഉറ്റവർക്കും എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയുണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ റൂമിലും മില്ലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എത്ര പേര് അവർ കൊണ്ടുപോകും ഇത് ഇവിടെ സ്വയം ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോളാം കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നാല് നാല് ചുമരിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മതി എന്ന് കരുതി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറേ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവർക്കൊന്നും വീട്ടിൽ വരാണ്ടിരിക്കാനല്ല വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീ വീട്ടുകാർ കാണാതിരിക്കാനല്ല അവർക്കും വരണം എന്നുണ്ട് എനിക്കും വരണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ട ഞാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങൾ കാരണം ആർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ വരണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഉറ്റവർക്ക് ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ
ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഉറങ്ങിയ ചുറ്റും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മരണങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ അവസ്ഥ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുക ഞാനൊരു മൈക്രോബയോളജി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്താന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ല ഇതുപോലെ ഈ മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒട്ടാകെ പേര് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വാക്സിനേഷൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കുക എന്നാണ് ഈ ഫൈനൽ ഹ്യൂമൻ ട്രയൽ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് മരുന്ന് എത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുക ദൈവ ചെയ്ത് ഈ ഒരവസ്ഥ എങ്ങാനും കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള അധികാരികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനിയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്കതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനറിയില്ല ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാതിരാത്രി എണീറ്റ് വന്നിരുന്ന് പറയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് എല്ലാവരോടും എത്തിക്കുക ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്റ്റേജ് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാവരുടെയും എത്രമാത്രം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടെന്നറിയോ അവരെയൊക്കെ എത്ര എത്ര അഭിവാദ്യങ്ങൾ ചെയ്താലും മതിയാവില്ല പ്ലീസ് ഇത് എല്ലാവരോടും ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഇതെൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനിയെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ ഇറ്റലിയിലെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിനൊന്നും മങ്ങാൻ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പ്ലീസ്